የምናነበው እግዚአብሔር ቃል ያለው ትንቢቴ ዮናስ ነው ትንቢቴ ዮናስ ነው የምንመለከተው ከዚህ ከዮናስ ትንቢት ምንድነው ምን ማረው እግዚአብሔር ምን እናገረናል ከዚህ ሐሳብ ውስጥ ከማለታችን በፊት ለምን ድነው ትንቢቴ ዮናስን በዚህ ጊዜ የምንካፈለው የሚለውን አንድ አራት ሐሳቦችን ሊሰጣችሁ ፈልጋለሁ ከዛ በኋላ እንጸልያለን በዮናስ መጽሐፍ ውስጥ የምናየው አንድ ትልቅ ሐሳብ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ያለውን ፍቅር ነው የምንመለከተው እግዚአብሔር ለሰዎች ልጆች ያለውን ፍቅር የምናይበት መጽሐፍ ነው ዮናስ የገባው አንድ ነገር መድኃኒት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ደህንነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ብሎ ተናገረና እግዚአብሔር ደግሞ እንዴት ያንን የነነወን حزب በጣም 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 ክፋት የሞላበትን حزب እንደወደደ የእግዚአብሔር ልብ ከዚህ ውስጥ ማየት እንችላለን ሄድልኝ ወደ ነነወ ክፋታቸው ወደፊት ተመቷልና እንዳላጠፋቸው ቶሎ ብለ ወደ ነነወ ሄድልኛ ይሄ የእግዚአብሔር ልብ ነው ይሄ የእግዚአብሔር ልብ ደግሞ ለከተማው ብቻ አይደለም ለነብዩ ለዮናስም ስንጸባረቅ እንመለከታለን ዮናስ የእግዚአብሔር ነብይ ተብሎ ሊጠራ እንኳን አይገባም እንደ ሰው ቢሆን በመርጫ ቢሆን በደምጽ ብልጫ ቢሆን በፍጹም ቋል ለእግዚአብሔር ለሰው መላክ የሚገባው ሰው አይደለም እግዚአብሔር ግን ላከው ከላከው በኋላ እንቢያለ ቢካለው በኋላ አልተውም ወስዶ አልጣለው መልሶ ወደ ሐሳቡ ሲያመጣው ሰው ከሰው ጋር እንደሚደራደር ከዮናስ ጋር ሲነጋገር እንመለከታለን ለምን የእግዚአብሔር ልብ ለሥራው ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔር ልብ ደግሞ ለሰራተኛው ምን እንደሆነ እንመለከታለን ሁለተኛ ደግሞ ይሄንን መጽሐፍ የምንማርበት ዋናው ምክንያት የተሰጠን ትልቅ ተልኮ ስላለ ነው ምሽን አለን እግዚአብሔር ዛሬም አልተለወጠም እግዚአብሔር ዛሬም ሰውን ይወዳል እግዚአብሔር ያነ ነነወን ከተማ እንደወደደ ዛሬ ደግሞ የኮሎራዶን ስቴት የደንበሪን ከተማ አውሮራን ህዝባችንን ኮሙኒቲያችንን እግዚአብሔር አምላክ በጣም ይወዳል ከተራራ አምስ ወርድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ህዝቡን ሁሉ አየና ተጨንቀው ተጥለው እረኛ እንደሌላቸው መንጋ አይቶ አዘነላቸው ይላልና እግዚአብሔር አሁንም ሰዎችን ስለሚወድ እኛን ደግሞ በዚህ ስፍራ አሳይመንት ሰጥቶናል በእኛ ህይወት እግዚአብሔር ስራ አለው አደራ ተሰጥቶናል ለዮናስ እንደተሰጠው አይነት አደራ ስለተሰጠን ይሄንን ሐሳብ ማየቱ ምናልባት ይቀሰቀሰናል ብዬ አመናለሁ ሶስተኛው ሁላችንም ይብዛም ይነስም የዮናስን ማንነት እንጋራለን ዮናስ ምን አይነት ሰው ነው እንብተኛ ነብይ ነው ዮናስ ምን አይነት ሰው ነው ዘረኛ የሆነ ሰው ነው አይሁዶች እንጂ አሶራውያን እንዳይድኑ እስራኤል እንጂ ነነወ እንዳትድን የሚፈልግ በውስጡ ለረጅም ጊዜ ያስቀመጠው የዘር አድሎ አለበት ስለዚህ ሄጀል እነሱ ሰብከ እነሱ ከመድኑ እነ ቢሞት ይሻለኛል የሚል ሰው ነው ይነስም እብዛም ይሄንን እንጋራለን እንደ ህዝብም እያንዳንዱችን ራሳችን ካየን በጣም የሚቀለን حزب አለ ሄደን መልክ ስለንናገር በጣም ደግሞ ባይሰሙም የምንለው በአንድ በታችም ባንናገርም እንደ አይነት ችግሮች ሁላችንም ውስጥ አለ ዛሬ አሜሪካ እየታመሰች ያለችበት ዋናው ችግር ምንድነው ቢባል የተደበቀ ሰዎች አንስተው እንደሚገባ ተነጋግረው መፍቴ ያላገኙለት ያልተመለሰ ጥያቄ ነው ያልተመለሰ ጥያቄ ምንድነው እኩልነት በዘር በቀለም በኢኮኖሚ አቅም በትምህርት ሰዎች የማይበላለጡበት ሁሉም እኩል የማይታዩበት ኮንስቲቲዩሽኑ እንደምለው ማለት ነው ይሄ ባለመሆኑ በተግባር ይሄ ባለመታየቱ ሰዎች በውስጣቸው አንድ አንድ ነገር አመቀው ይዘው ከአንድ ነገር ተነስተው ሊመጣ የሚችለውን ችግር አሁን እያየን ነው ያለነውና በአለም ቢሆን እሺ በቤተክርስቲያን በቅዱሳን ማሐከል በእግዚአብሔር ህዝብ ማከል እንደ አይነት ነገሮች እንዳይኖሩ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልገናል እግዚአብሔር ሰዎችን ሁሉ ይወዳል እግዚአብሔር ለዚህ ከተማ አላማ አለው 
የዮናስ ማንነት አንዳች ነገር በእኛ ውስጥ ቢኖር ደግሞ እንቢ እንድንልና እግዚአብሔርን ሙሉ በሙሉ እንድንታዘዝ እግዚአብሔር ይፈልጋል አራተኛውና የመጨረሻው ደግሞ ይሄን ክፍል የምንማረው ያለ መታዘዝ ምን አይነት ዋጋ ሰውን እንደሚያስከፍል በዚህ ባለፉት ሁለት ወራት በእግዚአብሔር ፍት سنጸል ይነበረ ራሳችንን ሆነን ያገኘ ነው ይሄ ነው ፈውስ ደግሞ በዚህ ይገኛልና እግዚአብሔርኛን እንደምፈልገው ለተልኮ አልኖርንምና እግዚአብሔር ይቅር እንድለን እንጸል ያለን ብለን በእግዚአብሔር ፍት አንብተን እግዚአብሔር ደግሞ ሪስቶር አድርጎናል በፊታችን ትልቅ በረከት አለ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን መታዘዝ ዋጋ ያስከፍላል ማንም ለከተለኝ የሚፈልግ ቢኖር በቃ አባቱንም እናቱንም ቤተሰቡን ሳይተው ለነ ያ ብቻ አይደለም የገዛ ራሱን እንኳን ሳይክድላል ስለዚህ እግዚአብሔርን መታዘዝ ዋጋ ያስከፍላል አለ መታዘዝ ግን የሚያስከፍለው ዋጋ ይሄ ነው አይባልም በጣም የሚያ እግዚአብሔርን እየታዘዘን የምንከፍለው ዋጋ እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ስለሚሰራ ዋጋም አይባልም አለ መታዘዝ ግን የሚያመጣው መዘዝ በዮናስ ህይወት ውስጥ በትክክል ማየት እንችላለንና ይሄ ነገር ይሄንን ያስጠነቅቃ ለማለት ነው ይሄ መጽሐፍ የምንከፈልበት ዋናው ሐሳብ ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር እንድናገረን እንጸልያለን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በእውነት በአላማ ወደዚህ ምድር አምጥተህናል በተለያየ ጸጋ ባርከህናል ቤተክርስቲያንን ሙሉ አድርገህል ወደ ምሽኒና ወደ ሐሳቢ አምጥተህናል በጌታ በኢየሱስ ስም ከቃደስ ወደ ቃደስ እንዞርበት ከነበረው ተራራ ውስጥ ወተን አንተኛን ወደ አመለከትክበት ስፍራ ለመሄድ ተዘጋጅተናል በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም አይኖቻችንን ከፈትልን ያንተ ልብ እንድኖርን እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ምድር ውስጥ ስንኖር አንተን ወክለን እንድንወጣና እንድንገባ እንድትረዳን በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን ቃል ይሁን አንተ ላክልን በእያለንበት አንተ ተናገረን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንግዲህ ይሄንን መጽሐፍ ወደ ሙሉ ሐሳብ ከመአይታችን በፊት የመጽሐፉን አጠቃላይ እይታ አብረን እንድናይ አንድ አንድ ሐሳቦችን እሰጣቸዋለሁ ይሄንን መጽሐፍ አራት ምዕራፍ ብቻ ነው ያለው ስለዚህ በአራት ክፍለ ማይት እንችላለን በእያንዳንዱ ምዕራፍ አንድ አንድ ሐሳቦችንም መמלከት እንችላለን ምዕራፍ አንድ ላይ የዮናስ ተልኮና እንብታ በመርዕስ ምዕራፍ ሁለት ላይ ደግሞ የዮናስ ንስሐ ምዕራፍ 3 ላይ የነነወ ከተማ ሪቫይቫል ምራፍ አራት ላይ ደግሞ የነብዩ ቁጣና የእግዚአብሔር ምህረት ይሄንን በሌላ መንገድ ብዙ ሰዎች አስተምረውታል የመጀመሪያውን ምራፍ ዮናስ ከእግዚአብሔር ሲሸሽ ሁለተኛውን ደግሞ ምራፍ ዮናስ ወደ እግዚአብሔር ሲሸሽ ሶስተኛ ደግሞ ዮናስ ከእግዚአብሔር ጋራ ሲወጣ አራተኛው ምራፍ ደግሞ ዮናስ ከእግዚአብሔር ጋራ ክርክር ይላል በዚህም ማየት እንችላለን እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እነዚህን አራት ምራፎችን አብረን እንመለከታለን ማለት ነው። በእያንዳንዱ ምራፍ እግዚአብሔር ስለ ማንነቱ ለነብዩ ዮናስ ያን ጊዜ ለነና ለናንተ ደግሞ ባሁኑ ጊዜ የሚያስተምረን ትምርት አለ። ይሄንን حساب ልድገሞ። በእያንዳንዱ ምራፍ እግዚአብሔር በወቅቱ ለዮናስ ዛሬ ደግሞ ለነና ለናንተ የሚያስተምረን ወይም ደግሞ የምናገረን ኡነቶች በዚህ ውስጥ አሉ። ለምሳሌ የመጀመሪያው ምራፍ ዮናስ ከእግዚአብሔር ፍት ይቆበልል ዘንድ መልክ ተቀብሏል ወደ ነነወ ተነሳና ሄድ ነው የተባለው መልክቱን ከተቀበለ በኋላ ዮናስ ወደ ተርሰስ ለመሄድ ተነሳ ይላል ለምን ብትሉት ዮናስ ከእግዚአብሔር ፍት ለመሮጥ ወደ ነነወ ከመሄድ ከእግዚአብሔር ፍት ሸሽቶ ወደ ተርሰስ ለመሄድ ስነሳ እንመለከታለን ታዳ ምራፍ አንድ ላይ እግዚአብሔር ምንድነው የሚያስተምረን መጀመሪያው ምራፍ ላይ እግዚአብሔር የምናገረን ከእግዚአብሔር ፍት ሮጠን የምናመልጥበት ቦታ እንደለለ እግዚአብሔር ይናገረናል ይሄ በጣም ቀላል ትምርት ከባድ ትምርትም ነው የትም ቦታ ብንሄድ ከእግዚአብሔር ፍት ሸሽተልና መልጥበት የምንችልበት ቦታ የለም ዳዊት በመዝሙር 139 ላይ ከመንፈስ ወዴት ይሄዳለው ከፊት ወደት እሸሻለሁ አለ 
ከእግዚአብሔር ፍት ኢትዮጵያ ብንሄድ እግዚአብሔር በዛ አለ አሜሪካ ብንመጣ እግዚአብሔር በዚህ አለ ዳዊት እንደውም ክብ ፋውጥቼ ብበርር አንተ በዛ አለ ወደ ባይር ልብም ደግሞ ቢወርድ እጅ በዛ ታገኘኛለች ነው ያለው እግዚአብሔርን ሸሽተን የምናመልጥበት ቦታ የለም ዮናስ ይሄን ትምርት መማር ነበርበት እሱ ከነነወ ወደ ተርሰስ ልሽሽ ብሎ ጀልባው ውስጥ ገብቶ የጠፋ መሰለው የእግዚአብሔር ራዳር እሱን ወደማያገኝበት ከእግዚአብሔር ፍት ሮጦ የሚጠፋበት ቦታ ፈልጎ ነው ይሄደው በሱ አስተሳሰብ ገን ያልገባው ባህሩም የእግዚአብሔር ነው አውሎ ነፋሱም የእግዚአብሔር ነው አሳውም ደግሞ የእግዚአብሔር ነው ስለዚህ ዮናስ ከእግዚአብሔር ፍት ይሽሽ እንጂ ወዴትም ለመሸሽ እንዳልቻለ ከዚህ ቦታ ማየት እንችላለን ምራፍ አንድ ላይ እግዚአብሔር እኔ ሁሉ በሁሉ ነኝ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እሱ ለሚወዱት እሱ ለሚፈሩ እሱ ለሚፈልጉ ይሄ ትልቅ የመስራች ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ምድርና ሞላው አይሱ ሰማይ ዙፋን ምድር የግሩ መረገጫናት እግዚአብሔር በሁሉ ስፍራ እንዳለ ዮናስ ተማረ ለካ ሰው ከእግዚአብሔር ሸሽቶ የትምህድ አይችልም ሁለተኛ ምራፍ ላይ የምጸጸትና የምመለሰው ከእግዚአብሔር ምህረቴን ደግሞ እንደሚያገኝ ከዚህ ክፍል ማየት እንችላለን ዮናስ ከሄደ በኋላ ማምለጥ አልቻለም ያው ባህር ውስጥ ተወረወረ ከዛ በኋላ አሳ አገኝ አሳ ነባሪ ትልቅ አሳ አግኝቶት ዋጠው በአሳ ነባሪ ሆድ ውስጥ ሆኖ ደግሞ መውጫ 3 ቀን በመሉ በዛው ውስጥ ሆኖ ወደ እግዚአብሔር ጸለ በነገራችን ላይ ይሄ አፈ ታሪክ አይደለም አፈ ታሪክ ነው የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ ነገር ግን ከነዛ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እናምናለን ሃሌሉያ ማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 12 ላይ ዮናስ በአሳ ነባሪ ወዱ 3 ቀን እንደነበረ የሰው ልጅ ደግሞ እንዲሁ በመድር ልብ ውስጥ ይሆን ዘንድ ይገባዋል አለ ስለዚህ ይሄ ሂስቶሪካሊ የተረጋገጠ ትክክለኛ መጽሐፍ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሌላው የዮናስ መጽሐፍ እንደ ሌላው ትንቢት ዮናስ የተባለው ዮናስ ነቢ ስለሆነ እንጂ የትንቢት መጽሐፍም አይደለም የሆነው ነገር የተተረከ በዛን ጊዜ እግዚአብሔር ዮናስ ልቆ ዮናስ ባለመዱ የሆነው ነገር እግዚአብሔር እንዴት ያችን ከተማ እንደዳሰሰና እንደጎበኘ የምናይበት የእግዚአብሔር ቃል ክፍል ነው ስለዚህ ዮናስ አሳ ነባሪ ወድ ውስጥ ሆነና ነፍሰ በዛለች ጊዜ በነገራችን ላይ ዘጠኝ የተለያዩ ከመዝሙርም ከትንቢትም ተለያየ የሰማውን የእግዚአብሔርን ቃል እየጠቀሰ ወደ እግዚአብሔር ሲጮን እንመለከታለን ነፍሰ በዛለች ጊዜ እግዚአብሔርን አስብኩት ጸሎተም ወደ ቅዱስ መቅደሱ ገባ አለ እግዚአብሔርን አስብ እግዚአብሔር ሆይ አጥፍቻለሁ አሁን ግን የት እንዳለው እንኳን አላውቅም ባክን ወደ አንተ ወደ መቅደስ ያለው እርዳኝ አድነኝ ብሎ ዮናስ ወደ እግዚአብሔር ጮሀ ምራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ እግዚአብሔርም አሳውን አዘዘው እርሱም ዮናስን በየብሱ ላይ ተፋው ይላል ክብር ለጌታ ይሁን ንሳሐስን ንገባ ካዘንን ከተጸጸትን ከእግዚአብሔር ሁሉ ግዜ ምህረትን መቀበል እንደምንችል ጸሃይ ሳይጠልቅ ነገሮች ሳይለወጡ እግዚአብሔርን በእግዚአብሔር ፊት በንሳ በንቀርብ እግዚአብሔር ማህሪ አምላክ እንደሆነ እንማራለን ስለዚህ በእያንዳንዱ አንዱ ምራፍ እግዚአብሔር ሊያስተምረን የሚፈልገው ነገር አለ ሶስተኛው ምራፍ ላይ ምንድነው የምንማረው ዮናስ ለእግዚአብሔር እሺ ብሎ ታዞ ወደ ነነወ ሲሄድ እንመለከታለን ባይገርማችሁ ነነወ የሶስት ቀን አሁን ነነወ የሚባለው ከተማ ኢራቅ ውስጥ ነው ሞሱል የሚባል ቦታ ከኢራቅ ዋና ከተማ ከባግዳድ 300 ማይል ርቀት ላይ ያለች ከተማ ናት ያሶራውያን ዋና ከተማ ናት በወቅቱ በጣም በጣም እንደው ይድናሉ የማይባሉ አይነ ሰዎች ከነሱ ጋራ የምስተያይ አሁን በዚህ ምድር ላይ ያለ ክፋት የለም ያደረጉትን ሰዎችም ዝም ብሎ መግደል ብቻ ሳይሆን ልክ አሁን አይሲስ ያደርጉ እንደነበረ አንገት መቁረጥ መቆራረጥ ሰውነታቸውን ከዚህ የተነሳ ነው አይሁዶች የሚጠሏቸው ዮናስም ጥላቻው ውስጥ የገባው ከዚህ የተነሳ ነው ያ አይድን የተባለው ከተማ ግን የሶስት ቀን መንገድ ነበረ ዮናስ አንድ ቀን ብቻ ሄዶ ነነወ በሶስት ቀን ውስጥ ገለበጣለች ብሎ የእግዚአብሔር ፍርድ እየመጣ እንደሆነ ተናገረ ባይገርማችሁ እግዚአብሔር መንገድ አለው ቃሉን የሰሙ ንጉሱ 
ታላላቅ ሰዎች ሰው ብቻ አይደለም እንስሳቶቻቸው በሙሉ እንዲጾሙ አድርገው በእግዚአብሔር ፍት ራሳቸውን አዋርደው ንስሐ ሲገቡ ከተማው ተለወጠ ምንድነው እግዚአብሔር እዚህ ቦታ ላይ ያን ለዮናስ ዛሬ ለኛ ሊያስተምር የፈለገው እግዚአብሔርን ከታዘዝን የእግዚአብሔር ኃይልና በረከት እና ያለን ክብር ለጌታ ይሁን አውሮራ እንዴት ነው የሚሆነው ደንበር እንዴት ነው የሚሆነው አበሻውስ ኮሚኒቲ ነጮቹስ ስፓኒሽ ኮሚኒቲ እንዴት ነው ምንደርሰው ብቻኛ ከእግዚአብሔር ጋራ እንስማማ እንጂ የኛ የመናገር ችሎታ የኛ ዕውቀት የኛ ፋይናንሻል ሪሶርስ የኛ መናምን አይደለም ወገኖቼ እኛ እኛ ነው ነን የእግዚአብሔር ሰዎች ነን እግዚአብሔርን ታዘን ከሱ ጋር ተስማምተን እግዚአብሔር የተናገረውን ነገር ብንናገር እግዚአብሔር ያደረገው ይሄንን ነው ሪቫይቫል አስነሳ በእስራኤል ውስጥ ያልነበረ ሪቫይቫል እንስሳቶቻቸው ሁሉ ይሄን እንዳይበሉ አድርገው እግዚአብሔር ወይ በድለናል ሰው ብቻ አይደለም እንስሳም በድለዋል ሁላችንም ጾማለን ታላላቆችም ታናናሾችም በሙሉ ጾመው በእግዚአብሔር ፊት ወደቁ እግዚአብሔር አምላክ ሪቫይቫል አመጣ ስለዚህ ሶስተኛው የተማርነው ነገር ይሄ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ንስማማ እንጂ ስራው የእግዚአብሔር ነው አራተኛ ደግሞ የምናየው ምራፍ አራት ላይ ያይሺ ከተማ በጣም በጣም ሪቫይቫል ውስጥ ከገባች በኋላ ዮናስ በጣም ተበሳጨ ከከተማ ውጪ ወጣ እግዚአብሔር ያሳደገ አትቅል ነበርች እዛ ቅል ስር ተቀመጠ ከጸሃይ ትኩሳት ነግራለው ድሮም ማለው ለእግዚአብሔር አንተ ምን አይነት አምላክ እንደሆን አውቃለሁ ማሪ ነህ አንተ ሩሩ ነህ አንተ ትምር አለ ህት ለኛለ ፍርድ ተናገር ነው ያልከኝ ፍርድ ከተናገርኩኝ ግን ህዝብ ንሳ ከገባ እንደምትመር አውቃለሁ ብሎ በእግዚአብሔር ላይ ሲቆጣ እንመለከታለን እዚህ ክፍል ላይ ምንድነው እግዚአብሔር ለናገረ ነው የሚፈልገው እግዚአብሔር ያለም ሁሉ ጌታ ነው እግዚአብሔር ሰዎች ሁሉ እንድድኑ እንደሚፈልግ እግዚአብሔር ለዮናስ ለምን አዘንካለው በቃ ጥላ የነበረው ያቅል እኮ በትል ተበልቶ አሁን ምን ጥላ ስር ልቀመጣለው አንተ ለዛ ለጥላው ነው ያዘንከው ላልደከምክ ላልተከልክ ዋላ ላጠጣ እኔ ግን ግራና ቀኛቸው ለማያውቁ ለ200000 ሺህ በነነወ ከተማ ለምንወሩት ህፃናት እኔ አላዝንም እኔ አለ እግዚአብሔር ይልብ ነው እዚህ ላይ ምናየው ክብር ለጌታ ይሁን ዛሬም ያልባል ለእግዚአብሔር መስከን እግዚአብሔር አይለወጥም እግዚአብሔር ሰውን ይወዳል ሃሌሉያ አይታችኋል ሰሞኑን ብላክ ላይፍስ ማተር ስሉ ኡነት ነው ኡነት ነው የሰው ህይወት ደግሞ ማተርስ ብላክ ይሁን ዋይት ይሁን የትኛው ማይነት ነፍስ ለእግዚአብሔር እት ማተርስ ሃሌሉያ ታዳ 200 ሺህ ህፃናት ለነ እንዴት እንዴት እነሱ ሲጠፉ ዝምብያ ያለው አለእግዚአብሔር ይሄን ያህል እንደው አጠቃላይ ይተውን ካገኘን ትንሽ ነገር ላካፍላችሁ ፈልጋለሁ ለዛረው ዮናስ ምራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 4 ያለውና ነባለሁ የእግዚአብሔርም ቃል ወደ አርማተም ልጅ ወደ ዮናስ እንዲስል መጣለ ገና መልክቱ ለነብዩ ሲመጣ ተነስተ ወደዚያች ታላቅቷ ከተማ ወደ ነነወ ሂድ ክፋታቸው ወደነ ወጥቷልና በርሱ ላይ ስበክ ዮናስ ግን ከእግዚአብሔር ፊት ወደ ተርሰ ሲኮበለል ዘንድ ተነሳ ወደ ኢዮጵያም ወረደ ወደ ተርሰስም የምታልፍ መርከብ አገኘ ከእግዚአብሔርም ፊት ኮብልሎ ከነርሱ ወደ ተርሰስ ይሄድ ዘንድ ሰጥቶ ዋጋ ከፍሎ ወደ እርሷ ገባ እግዚአብሔርም በባህሩ ላይ ታላቅ ነፋስ አመጣ ታላቅ ማይበልም ሆነ መርከብቱ አልተሰበር ቀረበች ይላል እሄ ተልኮን ካገኘ በኋላ በእግዚአብሔርና በዮናስ ማከል የሆነው ነገር ነው የምናየው ከዚህ ክፍል አራት ነገር ላሳያችሁ የመጀመረው የእግዚአብሔር ስራ የእግዚአብሔር ስራ እግዚአብሔር ስራ አለው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ስራ የጀመረው ዘፍጥረት ምራፍ 3 ላይ ነው ከዛ በፊት አዳምና ሄዋን ከእግዚአብሔር ጋር በየደንገነት በጣም ደስ በሚል ሁኔታ አብሮ ይኖሩ ነበር ይነጋገሩ ነበር ፎሎሺፑ በጣም ጥሩ ነበር ከዛ በኋላ በአዳምና በሄዋን ውድቀት ምክንያት የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ፊት መሸሽ ጀመሩ ወደ እግዚአብሔር ሳውን ከእግዚአብሔር ፊት መሸሽ ጀመሩ ከዛ ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር ሰዎችን የሚያድንበትን መንገድ ለባቡስ ናገር 
ባንተ እና በስቶ አዘር ማከል ሁሉ ግዜ ጣላትነትን አደርጋለሁ አለ እግዚአብሔር የመጀመሪያ ወንገል ሰባኪ ሆኖ ዓለሚን የሚያድንበትን ስራ ሲጀምር እንመለከታለን እግዚአብሔር አብርሃምን ሲጠራ ለትልቅ ስራ ነው የጠራው ሰሞኑን አይተናል ያ አብርሃምን ታሪክ ከሀገሪ ከዘመዲ ከአባቲ ቤት ተለይተ እናንተን ወደማሳይበት ምድር ናና ውጣለሁ አብርሃም የትም እንደምሄድ ሳያውቅ ወጣ ይላል ለምን እግዚአብሔር ይሄንን ነገር ማድረግ ነበርበት ደ ሰውየው ቤተ ዘመዶች አሉ የሚያውቀው ከተማ አለ የለመደው حزب አለ ለምን ከህዝቡ ለይቶ አብርሃምን ጠራው እግዚአብሔር ስራ አለው ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር ስራ ሲኖረው ሰዎችን ይጠራል ሰዎችን ይለያል ከአብርሃም ውስጥ እስራኤልን እግዚአብሔር አወጣው ለምን እስራኤልን አወጣ ብትሉ ያ ኔሽን እንደ ህዝብ ላይዛብ ሁሉ ብርሃን እንዲሆኑ የእግዚአብሔርን ስራ እንድሰሩ ነው እግዚአብሔር የጠራው ዮናስም በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ለምን ጠራው ያው ዘፍጥረት ምራፍ 3 ላይ ለጀመረው ስራ ለወንገል ስራ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሰዎች ይድኑ ዘን እግዚአብሔር ዮናስን ስለከውን እንመለከታለን ተነሳ ወደ ነነወ ሂድልኝ ተፋታቸው ወደ ነፊት ወጥቷል ሂድ ስለ እግዚአብሔር መንገድ ሂድ ስለ እግዚአብሔር ፍርድ ንገራቸው ሲለው እናያለን እግዚአብሔር ዛሬን በስራ ላይ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አባተ ይሰራን እንም ሰራለው ነው ያለው እግዚአብሔር ስራ አቋርጦ ያቀ መንፈስ ቅዱስ ባሁን ሰዓት በስራ ላይ ነው ያለው ጌታ ኢየሱስ ወደ ምድር መጣው ለስራ ነው ሃሌሉያ እነና እናንተ ስራ አለልላችሁ ነው ዘፍጥረት ይቅርታ የፈሰውን ሁለት አስር ላይ እኛ ፍጥረቱንን እንመለለስበት ዘን እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ስራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጥረናል ይላል ስራ አለ የእግዚአብሔር ስራ መልካም ስራ እግዚአብሔር ለኛ ይሰጠን ሃሌሉያ ዓለም ከመፈጠሩ ጀምሮ የተሰጠን ስራ አለ ሌላው ስራ በሙሉ የዚህ አጋጅ ነው ምንም አይነት ፕሮፌሽን ይኖርን ይሄንን ስራ ለነሰራ ነው የተፈጠርነው ዶክተሩም የእግዚአብሔርን ስራ ኢንጂነሩም የእግዚአብሔርን ስራ ሰባኪዎች የእግዚአብሔርን ስራ አገልጋዮች የእግዚአብሔርን ስራ እንድንሰራ ነው ሃሌሉያ ከእግዚአብሔር ስራ ይሄንን አጀንዳ ያላደረገ ሌላው ስራ በጣም በጣም ከእግዚአብሔር ሐሳብ ይወጣ ነው ብዬ ነው ማም ነው ከእግዚአብሔር ቃል የተነሳ የእግዚአብሔር ስራ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጅ የጠፉትን ሊፈልግና ሊያድን መጥቷል ነው የሚለው እና የኢቫንጀሊዝም ስራ የወንገል ስራ ትልቅ እግዚአብሔር ስራ እንደሆነ ይሄን እንድትዙ ልጅ ፈልጋለሁ ስለዚህ ለስራ ነው ዮናስ የተላከው ስራውን አስቡት ሁለተኛ የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል እንድስል ወደ ዮናስ መጣ ይላል እግዚአብሔር የምናገር አምላክ ነው ለዮናስ ተናገረው በጣም ግልጽ ነበር አሻሚያል ነበርም ተነሳና ወደ ነነወ ልካለው ሂድ ነው ያለው እግዚአብሔር በእውነት አላማው ስራ ብቻ ቢሆን ዮናስ አያስፈልግም እነና እናንተ ማን አስፈልግም እግዚአብሔር ኮ ሰማይና ምድርን ካለ መኖር ወደ መኖር ያመጣው በቃሉ ነው ብራሃን ይሁናለ ብራሃን ሆነ እግዚአብሔር እነና እናንተን ባላስፈል ስራ ብቻ ቢሆን አላማው ግን እግዚአብሔር ሰራተኛ ደግሞ ይፈልጋል እግዚአብሔር ከኛ ከሰራተኞቹ ጋር ጉዳ አለው ከዮናስ ጋር እግዚአብሔር ጉዳ አለው እርሱ እኮ ካዘዘ ፍጥረት ሁሉ የምታዘዝለት አምላክ ነው ለምሳሌ ለምሳሌ ዮናስ አልታዘዝም ማለ ከዛ በኋላ ወደ መርከብቷ ገባ ከዛ ምንድነው የሆነው እግዚአብሔር ንፋስን አዘዘ ንፋስ ምን አድርጋ አለ ይሄንን ዮናስ ያለበት ጀልባ አናውጣለው ጀልባው ተናወጠ ጀልባው ተናወጠ ከዛ በኋላ ለቆጣጠሩት ባልቻሉ ጊዜ ዮናስን ቫይረስ ስጥሉት እግዚአብሔር ደሞ አሳውን አዘዘ ምን አድርግ ዋጠው ዮናስን ከዛ በኋላ ንፋስን አዘዘና ጸጥ በላውን አለው ዮናስ ዋው ሲገባ ንፋሱ ታዘዘ ለእግዚአብሔር ጸጥ አለ ቦታው ሲدرس ደግሞ አሳውን አዘዘ እግዚአብሔር አሁን እዛ ጋር ጣለው አለው ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ቅሉን አዘዘ ቶሎ ብለ ለዮናስ ጥላ እንደሆን ብቀላ አለው በቂ ጥላ የሚሰጥ ቅል በቀለ ከዛ በኋላ ትልቷን ደግሞ አዘዘ ያችን ቅል በፍጥነት በልተ ዮናስ ትንሽ ሙቀት እስኪሰማው ድረስ አድርጋለው ፍጥረት ሁሉ ለ 
እግዚአብሔር ይታዘዛል አልታዘዝ ያለው ማን ነው ዮናስ ነው አልታዘዝ ያለው ማን ነው እኛነን ማለት ነው ለምን እግዚአብሔር ሰውን ከፈቃድ ጋራ ስለፈጠረ እሺ ማለትም እንቢ ማለትም መታዘዝም አለ መታዘዝም እንደምንችል ከዚህ ስፍራ ማየት እንችላለን ስለ እግዚአብሔር ቃል ግን ቅዱሳን አንድ ነገር ሊተውላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል የምንሰማበት ዛሬ ይሄንን ይሄንን ቃል የምንሰማበት ዋናው ምክንያት ለመታዘዝ ነው የመጻፍ ቅዱስ ጥናት ዋና አላማ የመጻፍ ቅዱሱን ባለቤት እግዚአብሔርን እንድንታዘዝ ነው እንጂ አይምሮአችን በውቀት ተሞልቶ እያንዳንዱ ምራፍና ቁጥር አውቀን የትኛው ብሉ ኪዳን የትኛው አዲስ ኪዳን የትኛው ትንቢት የትኛው ደግሞ ስነ ጽሁፍ ወይም ደግሞ ትረካ እንደሆነ እንድናውቅ አይደለም ጥሩ ነው እሱ ማውቃችን ዞሮ ዞሮ ይመጨረሻው መታዘዝ መታዘዝ የሚባል ነገር አለ እንዳውም አንድ ያቆረንቶስ ምራፍ 8 ቁጥር 1 ላይ ዕውቀት ያስታብ ያልላል ብዙ ሰሚናሪ ውስጥ ያሉ አስተማሪዎች ተማሪዎች በጣም የእግዚአብሔርን ቃል የሚያውቁ ሰዎች የማይታዘዙ ብቻ ሳይሆን ቃሉን የሚያጣምሙ አሉ ስለዚህ እግዚአብሔር ይው ስለ እግዚአብሔር ቃል سنነጋገር ዞሮ ዞሮ እግዚአብሔር የተናገረው ነገር ማድረጉ ላይ ነው ምስጢር ያለው አንድ ነገር መጨመር ይፈልጋለሁ አንድ ከእግዚአብሔር የሰማነው ቃል የህይወታችንን አቅጣጫ ይለውጣል አንድ ከእግዚአብሔር የሰማነው ቃል የህይወታችንን ዳይሬክሽን ይለውጣል እሺ ብለን ከታዘዝን ለመልካም እንቢ ብለን ደግሞ ካልታዘዝን ለከፋ ነገር ዳይሬክሽናችንን አቅጣጫችንን የምንለወጣው በሰማነው ብቻ አይደለም ሰምተን በታዘዝነው የእግዚአብሔር ቃል ነው ማለት ነው ስለዚህ ከነዚህ አራት ቁጥሮች የምናዩ የመጀመሪያው እግዚአብሔር ስራ ሁለተኛው ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ነው ሶስተኛው ደግሞ የእግዚአብሔር ፈቃድ የሚባል ነገር አለ የእግዚአብሔር ፈቃድ ዮሐናስ እግዚአብሔርን ባለመታዘዙ የተው ምንድን ነው ብትሉ ዋና የየመኖሩን አላማ ነው የተው በዋናነት ዮሐናስ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ባለመታዘዙ የህይወቱን አላማ እንደሳተ እንመለከታለን እግዚአብሔር ወደ ነነወ ሄዳለው እርሱ ተነስተ ወደ ተርሰስ ሄደ እግዚአብሔር የሚፈልገው ወደ ምስራቅ ነው እሱ ሄደው ወደ ምዕራብ ነው እግዚአብሔር የፈልገው 600 ማይል እንደሄድ ነው እሱ ሄደው ግን 1500 ማይል ነው እንዳውም 2000 ድረስ ርቀት አለው ይላሉ ወዴት ነው ሄደው ከእግዚአብሔር ፍት ከብሉ ኮብልሎ እሱ ራሱ ነው ምራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ እግዚአብሔር ቃል ምላል ዮናስም ከእግዚአብሔር ፍት ኮብልሎ ይላል ምራፍ 1 ቁጥር 10 ላይ መርከበኞቹ አንተ ማን ነህ ብሎ ሲጠይቁት አይነ ابراوی ነኝ ያው እግዚአብሔርን አመልካለሁ አሁን ከእግዚአብሔር ፍት ኮብልዬ ይሄድኩ ነበር ነው ያለው ስለዚህ አንድ ትልቅ ነገር ዮናስ የሳተው አላማውን ነው ነቢያት አውቃላችሁ የምትጠሩት ክብራቸው በእግዚአብሔር ፍት መሆናቸው ነው ኤልያስ በፊቱ የቆምኩት ያው እግዚአብሔር ይላል አንድ እግዚአብሔር ነቢ በእግዚአብሔር ፍት አንድ እግዚአብሔር ሰው በእግዚአብሔር ፍት እንደቆመ ራሱን ማየት አለበት ዮናስ ግን ከእግዚአብሔር ፍት ሸሸ ይላል ይሄንን በማድረጉ ከእግዚአብሔር ፍት አላማ በሰዓተ መንገድ ከእግዚአብሔር ፍት በመራቁ ዮናስ ያጣው አንዱ የጸሎት ይወቱን ነው ሰው ከእግዚአብሔር ስርቅ አንዱ የሚያቆመው ጸሎትን ነው ሰው ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ሲጨው በዛ መከራ በዛ ችግር ውስጥ እያንዳንዱ አምላካቸውን ሲጠሩ መርከበኞቹ ዮናስ ግን ወደ ውስጥኛው ክፍል ገባና ተኛ ይላል ተቀስቅሶ ነው ዳንታ አጸልም ወይ የተባለ ከት ያምጣ ጸሎት እኮ እግዚአብሔር ስረዳን ነው ክብር ለጌታ ይሁን አንዱ ህይወት እንዳለን ከእግዚአብሔር ጋር እንዳለን የምናውቀው سنተነፍስ ነው የጸሎት መስመራችን ጥሩ የሆነ ሰዎች እግዚአብሔርን አመስግኑ ሃሌሉያ በእግዚአብሔር ፍት የመሆናችን ምስጢር ነው እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ዮናስ ግን አንድ የተወሰደበት ነገር በዚህ ጉዞ የጸሎት ይወቱ ነው ሌላው ምስክርነቱ ተበላሸ በመርከብቷ ላይ ካሉ ሰዎች ኡነተኛ አምላክ የሚያውቅ ዮናስ ብቻ ነው ሌሎች ይሄንን ያሐወን አያውቁም የእስራኤልን አምላክ አያውቁም ዮናስ ግን የኔ አምላክ ይሄ ነው ብሎ መናገር አልቻለም ለምን ቢባል ከአምላኩ ፍት እየሸሸ ነው እሱ ያልተቀበለውን እሱ ያላከበረውን እሱ ያልታዘዘውን ያሐወ ማን ሊያከብርለት ነው 
እነሱ ግን ስለሱ ግድ ይላቸው ነበር ስለ ዮናስ ዮናስ ስለነሱ ሳይሆን በተቃራኑ እነሱ ስለ ዮናስ ግድ ይላቸው ነበር አራ አንተ ሰው ያንተ ምንድነው ይስሉት እኔ ኢብራዊ ነኝ ባይርና የብሱን የፈጠረ የሰማይ አምላክን አመልካለሁ ነገር ግን አይብላጭ አመልካለሁ ማይታዘዛለሁ ማለት ነው ፈራለሁ ማለት እግዚአብሔርን ይታዘዛለሁ ማለት ነው የሚለው ነገር አንድ ነው አሁን በተጨባጭ የሚያደርገው ነገር ደግሞ ሌላ ነው ሰዎቹ ግን በጣም ፈሩ እግዚአብሔርም ፈሩ እንደ ምንም ብለው መርከብቷን ወደ ዳርቻ ለማቀስ ይያሉ ዮናስን ለማዳን ጥረት ቢያደርጉ ወጀቡ የጨመረ ባህሩ የጨመረ ስለሄደ በቃ ምን እናድርግ ይስሉት ጣሉኛለ የሚገርም ነገር ነው ጣሉኝ እኔ እናንሱና ጣሉኝ ይሄ አሁን አውሎ ንፋሱ ወጀቡ ሞገዱ ያያችሁት ጸጥላላለ የእግዚአብሔርን ፈቃድ አለመታዘዝ ይሄንን ይመስላል አንደኛ የእግዚአብሔርን ፈቃድ መሳት አላማ መሳት ነው ከእግዚአብሔር ፊት መሸሽ የጸሎትን ነገር ማጣት ከዛ ምስክርነትን ማጣት ይሆናል እግዚአብሔር እሱን በዛ ስፍራ ያደረገበትን ዋናውን ሐሳብ ዮናስ እንደረሳ እንመለከታለን አራተኛና የመጨረሻው ዮናስ የከፈለውን ዋጋ ዓለም ተታዘዝ የሚያስከፍለውን ዋጋ እና መጀመሪያ ዮናስ ከእግዚአብሔር ፊት ሲሸሽ ሁሉ ነገር ቀላል እንደሆነ እንመለከታለን እንደዛ ነው ጣላት የሚያቀርበው ደግሞ አቅርቦት አለ ጣላት የሚያመጣው አና የሚመስል ነገሮች አሉ አውራው ጳውሎስ አውራ ስራ ምራፍ 27 ላይ በቃ ልከኛ የደቡብ ነፋስ እናገኝ በቃ ሁሉ ነገር ጥሩ ነው ብለን ተሳፍረን ሄድን ይላል እዛ ላይ ሉቃስ ሲዘግብ ማለት ነው ስለዚህ ለዮናስም ሁሉ ነገር የተመቻቸ ይመስል ነበር መጀመሪያ ሮጦ ወደ ኢትዮጵያ ነው የሄደው ኢትዮጵያ ሲሄድ በዛን ጊዜ እንግዲህ የዛሬስን ሪዘርቬሽን የለም እኔ መጣለው ትኬት ምናምን አላለም ሲሄድ መርከብቷ ልክ እሱን የምትጠብቅ ነው የምትመስለው ወዳው መርከብ አገኘ ከዛ በኋላ ስንት ነው ስላቸው የጠየቁትን ገንዘብ ዋጋ ነበረውና ከፍሎ ገባ ከዛ በኋላ መርከብቷ ይዛው ሄደች ወደ መርከብቷ ከገባ በኋላ ደግሞ ወደ ውስጠኛው ክፍል ገባ ይላል ምገርማቹ ነገር ወደ ኢትዮጵያ ወረደ ወደ መርከብ ወረደ ወደ ውስጠኛው ክፍል ወረደ ወደ ባህር ተጣለ ከዛው አሳ ደግሞ ዋጠችው ራሱ ስናገር ከሲኦል ሆድ ውስጠኛ ወደ አንተ ጨዋለው ነው ያለው ስለዚህ ዮናስ ቀስ ይያለ የሄደበትም መንገድ የዝም ብሎ ተጻፈ ሳይሆን ምን ያህል በመንፈሳዊ ህይወቱ ሞራሊ በስሜቱ ሁሉ እንደተጎዳ ከዚህ ማየት እንችላለን ኡነት ነው ጌታን ማገልገል ዋጋ ያስከፍላል ዓለም አገልግል ግን የሚያስከፍለውን ዋጋ ማናችንም ፌስ ማድረግ አንፈልግም አንድ ባምፐር ስቲከር አንድ ጊዜ መኪና ላይ አየሁኝ መማር በጣም ውድ ነው if you think education is expensive ላይ መማር በጣም ውድ ነው ካልክ ዓለም መማር የሚያስከፍለውን ዋጋ እዩ ይላል መማር ውድ ነው ግን ውድም ሆኖ ከተማርን በኋላ የሚያመጣው በረከት አለው ጌታ ማገልገል ቀላል አይደለም እንደ ከሰው ጋራ ነን እንዴት በቀና አይመጨ ብቻይን ምናምን ብለን ያን ዋጋ መክፈል እንቢ ብለን ብንቀመጥ እግዚአብሔርን ዓለም አገልግል የሚያመጣው እንደግሞ ዋጋ ማናችንም መክፈል አንችልም ዮናስ እግዚአብሔርን ከማገልገል ወይም ደግሞ እግዚአብሔር እሱ ወደ ላከው እሱ ወደ ማይፈልግበት ህዝብ ከመሄድ በቃ ከእግዚአብሔር ህዝብ ማለት ከእግዚአብሔር ከራሱ ፊት መሄድን መረጠ ሲሄድ ቀላል ነበር መመለሻው እንዴት ያድርገው ሲነድ ቀላል ሊመስል ይችላል መመለሻው ግን ቀላል አይደለም አንድ ሰው እንደዚህ ብሎ ተናገረ ኃጢአት ወደ ማንፈልጎ ቦታ ይወስደናል ካሰብ ነው በላይ ያስጠብቀናል ካሰብ ነው በላይ ዋጋ ያስከፍለናል ደግሞ አለው ኃጢአት ወደማን ፈልገው ቦታ ይወስደናል ካሰብ ነው በላይ ያቆየናል ያላሰብ ነውን ዋጋ ያስከፍለናል ያይቆብ ከኤሳው ፊት በሸሸ ጊዜ በጣም አለ ቶሎ መለሳለው ብሎ ነው ሄደው ከናቱ ከርብቃ ጋራ ተስማምቶ ከዚህ ድርሽ ያመጣል አጎተ ጋር እጀ ቶሎ መጣለው ነው ያለው ወደማይ ፈልገው ቦታ ነው ኃጢአት ሰው የሚወስደው 20 አመት ነው ያቆየው ያስከፈለውን ዋጋ ሁላችንም እናውቃለን እና ዮናስም ሲሄድ በቃ በቀላሉ ቺን ብራለች ወደ ኢትዮጵያ ሄዳለው ከዛ መርከብ ይዘው ወደ ተርሰስ ሄዳለው ቃላል ነበር ከዛ በኋላ የከፈለው ዋጋ ገንዘብ ብቻ አይደለም ምስክርነት ብቻ አይደለም ነፍሱንም እኮ ነው የከፈለው 
መርከበኞቹ ለጥሉት አልፈለጉ ቶሎ ቶሎ የቀዘፉ ወደ ዳር ሊያደርሱ ፈለጉ ባይሩ ግን እጅግ ይናወጥ ነበርና አልቻሉም ወደ እግዚአብሔር ጮሁ እግዚአብሔር ሆይ ባክን ይሄ የዚህን ሰው ደም ከኛ እኛ እኛ ለናዲ ነው ነው መንፈልገው ግን ይሄ ሰው ካልጣል ነው በስተቀር ሰላም ለዚህ ባህር አይሆንምና መጣላችን ነው አሉ ወስደው ዮናስን እሱም ጣሉኝ ነው ያለው ጣሉት የከፈለውን ዋጋ እንድታዩ ፈልገ ነው እግዚአብሔር ግን ስሙ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ግን ስራውን ብቻ ሳይሆን ሰራተኛውን የሚወድ የምህረት አምላክ ግን ምራፋን ቁጥር 17 ላይ እግዚአብሔር ዮናስን የሚውጥ ታላቅ አሳ አዘጋጀ ይላል ክብር ለጌታ ይሁን ለመሆኑ ዮናስ ዋጋ ከፍሎ ወደ ተርሰስ ነበር የሚለው ደረሰ ተርሰስ አልደረሰም አሳው ይዞት ተመለሰ ወደ ጀመረበት ቦታ ወደ ተነሳበት ቦታ አምጥቶ አሳው ወደ ብላይ ተፈው ይላል እግዚአብሔር እድል ሰጠው እንደገና በተሰጠው እድል ምን እንዳደረገ በሚቀጥለው እንመለከታለን ለዛሬው ግን ሁለት ነገር ሊተውላችሁ ፈልጋለሁ አንደኛ እግዚአብሔር ዛሬ በባህሪው የማይለወጥ አምላክ ስለሆነ ስራ አለው በከተማችን እግዚአብሔር ስራ አለው እግዚአብሔር ስራውን በራሱ ለስራ ካለ ይችላል እኛንም አናስፈልገው የእግዚአብሔር ምርጫ ጋር ከነና ከናንተ ጋር አለ መስራት ነው የፈለገው የእግዚአብሔር እጅ የእግዚአብሔር እግር የእግዚአብሔር አይን የእግዚአብሔር ጆሮ እንድንሆንለት ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው እሺ ብንልና ብንታዘዝ የምድርን በረከት እንበላለን ጥቂት ዋጋን ከፍላለን ነገር ግን የእግዚአብሔርን እጅ እናያለን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን የእግዚአብሔርን ስራ سنሰራ የእግዚአብሔርን ደግሞ አቅርቦት የእግዚአብሔርን ደግሞ ጥበቃ የእግዚአብሔርን ደግሞ በረከት ማየት እንችላለን ዮናስ እሺ ብሎ ሲመለስ የሆነው ነገር ሌላ ጊዜ እንመለከታለን ታውቃላችሁ ዛሬ እግዚአብሔርን እንድንታዘዝ ላሳስባችሁ እፈልጋለሁ ማንንም እናገለግለውኛ ሰውን ሁሉ አንድ ጋዋቂ ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሉቃስ ምዕራፍ 10 ላይ ማየት እንችላለንና ወደ ጌታ መጥቶ ጥያቄ ጠየቀው ጥያቄ ጠየቀው ጎረቤቶቻችሁን ባሊንጀሮቻችሁን እንደራሳችሁ አድርጋችሁ ወደዱ የምል ጥያቄ ስነገረው ለመሆኑ ባሊንጀራዬ ማን ነው ብሎ ነው ጠየቀው ይሄን ጥያቄ በጣም አስቡ ባሊንጀራዬ ማን ነው ብሎ ጠየቀው ለምን የጠየቀ ይመስላችኋል ባሊንጀሮቹ ያይደሉትን ለመተው ይቅርታ ባሊንጀሮቹ የሆኑትን ብቻ ለማገልገል ባጭር ቃል ባጭር ቃል ሳምራውያንን ላለማገልገል አይዛብል ላለማገልገል ግሪኮችን ላለማገልገል አይሁዶችን ብቻ ያውም ደግሞ አይሁዶች ናቸው በባልኮ ብዙ የሚከፍለው ነገር ሊኖር ይችላል ነበር ይጋዋቀው ነገር ግን ያ ጥያቄ የተጠየቀው ባሊንጀሮቹ ማን ናቸው ትክክለኛ ጥያቄ አይደለም ጌታ ግን መለሰለት የመለሰለት እንዴት አድርገው ነው አንድ ሰው ከኢየሩሳሌም ወደ ያሪኮ ሲሄድ መንገል ላይ ወንበዶች አግኝተው ደበደቡት በመውት እና በህይወት ማከለ ይalle መንገል ላይ ጥለው ተዱ አንድ ካህን ሰው መጣ አየው አለፈው አንድ ለዋዊ ሰው መጣ አየውና አለፈው አንድ ሳምራዊ ሰው ሳምራዊ የተባለበት ምክንያት አለ ከእግዚአብሔር መንግስት የራቀ የሚመስል ሰው አየውና ያ ላየው ነገር ምላሽ መስጠት ጀመረ ቆመ ከዛ በኋላ ዋጋ መክፈል ነበርበት በሰዓቱ ቀረባለ ዋጋ መክፈል ነበርበት በገንዘቡ ብዙ ነገር አደረገለት ከነዚህ ከሶስቱ ሰዎች መንገል ላይ ለወደቀው ሰው ማን ነው ባሊንጀራው ብሎ ስጠይቀው ሳምራዊ ነው ማለት አልቻለም ምንድን ነው ያለው ምህረት ያደረገለት ነው ያለው ምህረት ያደረገለት ቅዱሳን እግዚአብሔር ይመስከን ከቋንቋችን የተነሳ እንደ ኢትዮጵያን ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን በንገናኝም ባሊንጀሮቻችን ግን የምናገኛቸው ሰዎች በመሆኑ ናቸው ጎረቤቶቻችን ናቸው ስፓኒሽ ኮሚኒቲዎች ናቸው አፍሪካን አሜሪካን ኮሚኒቲዎች ናቸው እኛ ምንን ግን ያው አሁን በቅርብ ስለመጣን ባይሉ ስላልወረስ ነው ማለት ነው የባገኘ ነው ሁሉ እነኮ እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ አምባሳደር አድርጎ አስቀምጦኛል ብለን አንድ መልካም ነገር ማድረግ ብንጀምርና የጌታን ጌትነት ብንናገር እኛ ጌታን ብንታዘዝ ሪቫይቫል ወደዚህ ከተማ ይመጣል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን 
ፍጀምር እንዳልኩት ሁላችንም የዮናስን ማንነት እንጋራለን የነስም ይብዛም ዛሬ ግን በእነት በፍጹም ጥይትና ይሄንን ይሄንን አሁን የተሰማነውን እግዚአብሔርን ቃል እንድንታዘዝ እግዚአብሔር ይፈልጋል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ወንገል እንስራ ካልን መንገዱ ይሄ ነው እግዚአብሔር ከሚወጡት ጋራ ይወጣል ከታዘዙት ጋራ እግዚአብሔር ይወጣል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ስለዚህ ልባችንን በእግዚአብሔር ፍት አፍስሰን የእግዚአብሔርን ሥራ ለመስራት ሁላችንም እንድንዘጋጅ አደረላችሁ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይጠብቃችሁ 